ఈ ప్రపంచంలో స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడని వాడేవాడు జీవితాన్ని అర్థం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి కారణమైన స్త్రీ అట్లాంటి స్త్రీ యొక్క స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడారు అది మనిషి యొక్క కనీస ధర్మం ఎందుకంటే మన యొక్క సమాజంలో స్త్రీ అణిచివేయబడ్డది రకరకాల కారణాల చేత తన శరీరం వల్ల కావచ్చు తన యొక్క అవిద్య వల్ల కావచ్చు తన యొక్క ఆర్థిక స్వావలంబన లేని కారణం కావచ్చు తనకున్న చిన్న శరీరం కావచ్చు సున్నితమైన మనస్సు కావచ్చు కారణం ఏదైనా సరే బలహీనంగా ఉన్న దాని మీద మనిషి బలవంతుడైన మనిషి ఎప్పుడు దాడి చేస్తూ వచ్చాడు సో అట్లాంటి స్త్రీ గురించి స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి ఓషో తన జీవితం అంతా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడాడు తనకు స్త్రీ పట్ల గౌరవం ఉందని చెప్పడానికి తన కమ్యూన్ని తన యొక్క ఆశ్రమ కార్యనిర్వహణని మొత్తం స్త్రీకి అప్పచెప్పాడు ఒకసారి ఓషన్ ఇట్లా అడిగారనమాట మీరు ఒక పురుషుడై ఉండి మీరు స్త్రీ మనస్తత్వం గురించి ఎట్లా మాట్లాడగలరని లెజిటిమేట్ క్వశ్చన్ దిర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన జవాబు ఎంత ప్రఫౌండ్గా ఉంది ఒక్కసారి వినండి నేను పురుషుడిగా మాట్లాడడం లేదు నేను స్త్రీగా మాట్లాడడం లేదు నేను మనస్సులాగా మాట్లాడడం లేదు మనస్సు ఉపయోగించబడుతుంది కానీ నేను చైతన్యంలో ఎరుకలా మాట్లాడుతున్నాను ఎరుక అన్నది అతను లేదా ఆమె కాదు ఎరుక అన్నది పురుషుడు లేదా స్త్రీ కాదు మీ శరీరంలో ఆ విభాగం ఉంది మీ మనస్సులో కూడా ఎందుకంటే మీ మనస్సు శరీరంలోని మీ అంతర్గత భాగం మీ శరీరం మీ మనస్సు యొక్క బాహ్య భాగం మీ శరీరం మరి మనస్సు వేరే వేరే కాదు అవి ఒకే అస్తిత్వం వాస్తవానికి శరీరం మరియు మనస్సు అని చెప్పడం సరికాదు ఈ మరియు అనే పదాన్ని ఉపయోగించకూడదు మీరు శరీరం మనస్సు లేదా మనో శరీరం ఈ రెండింటి మధ్య చిన్న అడ్డుగీత హైఫండ్ లాంటిది కూడా ఉండటానికి వీల్లేదని డిక్లేర్ చేశాడు ఓ షో సచ్ ఎ ప్రొఫౌండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ నిజం ఆకలికి స్త్రీ పురుషులు ఏముంది ఆనందానికి స్త్రీ పురుషులు ఎట్లా స్వేచ్ఛకి స్త్రీ పురుషులు ఎట్లా చైతన్యానికి స్త్రీ పురుషులు ఎట్లా జ్ఞానోదయానికి స్త్రీ పురుషులు ఎట్లా సో బాహ్యంగా మనకు కనిపిస్తున్నది వేరు అంతర్గతంగా ఉన్న లోపటికి వెళుతున్న కొద్దీ వది వెళుతున్న కొద్దీ ఒక మూల వస్తువు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇద్దరిలోనూ ఒకటే ఉంటుంది సో ఆధ్యాత్మికత అక్కడికి వెళ్ళడానికే మనిషి ప్రయత్నం అంతా కూడా సో తను ఒక పురుషుడిగా మాట్లాడడం లేదు స్త్రీగా కూడా కాదు ఒక చైతన్యంలా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఎరకలా మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే మాట్లాడుతున్నాడు సో శరీరంతో మనం ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఒక శరీరాన్ని చూసినప్పుడు పురుషత్వం స్త్రీత్వం అనే పదాలు వస్తాయి ఓషు అంటున్నాడు ఈ పదాలు సంగతమైనవి అర్థవంతమైనవి కానీ ఆ రెండింటికి అతీతంగా ఏదో ఉంది దేర్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ సర్వోత్కృష్టమైనది ఏదో ఉంది అది మీ అసలైన అంతర్భాగం మీ అస్తిత్వం ఆ అస్తిత్వం కేవలం ఎరుకను సాక్షి తత్వాన్ని జాగరూకతని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది అది స్వచ్ఛమైన చైతన్యం అన్నాడు సో చైతన్యానికి ఈ శరీర ధర్మాలు ఏమంటుకోవు ఇది నేను అన్న అనుభవంగా చెప్తున్నా మీ యొక్క ఎరుక అనేది ఇట్స్ బియాండ్ జెండర్ ఓషో అన్నాడు నేను ఇక్కడ పురుషుల్లా మాట్లాడడం లేదు లేదంటే స్త్రీని గురించి మాట్లాడడం అసంభవం అంటే ఒక పురుషుడు అన్న ఆలోచన ఉన్నవాడు స్త్రీని గురించి మాట్లాడితే తనకి అనుకూలంగానే మాట్లాడతాడు అనేది ఓషో సారాంశం కానీ ఒక ఎరుకలా మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా ఓషో ఇలా అంటున్నాడు నేను స్త్రీ శరీరంలో ఎన్నోసార్లు జీవించాను అట్లాగే నేను పురుష శరీరంలో ఎన్నోసార్లు జీవించాను నేను అన్నిటికీ సాక్షిగా ఉన్నాను నేను అన్ని నివాసాలని చూశాను నేను అన్ని వస్త్రాలను చూశాను నేను మీకు చెప్తున్నది అనేక అనేక జన్మల తుదకు తేలిన అభిప్రాయం అది ఈ జన్మకే సంబంధించింది కాదు ఈ జన్మ కేవలం అతి సుదీర్ఘ తీర్థయాత్ర యొక్క ఉన్నత స్థాయి మాత్రమే కాబట్టి నేను చెప్పేది ఒక పురుషుడిగా లేదా ఒక స్త్రీగా వినకండి లేదంటే మీరు నేను చెప్పేది వింటూ ఉండరు ఒక ఎరుకలా నేను చెప్పేది వినండి అన్నాడు 
అంటే ఒకవేళ మీరు వినాలనుకుంటే ఒక పురుషుడు చెప్తున్నాడు ఒక స్త్రీగా నేను వింటాను అంటే ఎప్పటికీ అర్థం కాదు కానీ ఒక చైతన్యంలో నుంచి చెప్తున్నాడు ఒక ఎరుకలా చెప్తున్నాడు తద్వారా నా ఎరుక నుంచి నేను వింటాను అప్పుడు దాని యొక్క తత్వం సమగ్రంగా అర్థమవుతుంది అనేది ఓషో చెప్పింది సో స్త్రీ అనే అంశం గురించి ఓషో ఇచ్చిన రకరకాల డిస్కోర్సెస్ని కంపేల్ చేసి ఒక పుస్తకం మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది మహిళ అనే పేరుతో ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి సరే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు నిగూఢమైన విషయాలు అవి కాదు మన పక్కనున్న ఒక సాటి మహిళని గౌరవించలేని ఒక మానసిక స్థితి ఎంతవరకు కరెక్ట్ మనకేదో వండి పెడుతుంది ఈమెకేం తెలుసు అని ఒక రకమైన న్యూనతాభావం మనకు మన మైండ్లో ఉంటుంది చాలామందికి ఉంటుంది అది పోవాలి స్త్రీ సమస్త విశ్వానికి ముఖ ద్వారం అట్లాంటి స్త్రీని అర్థం చేసుకోవాలంటే నువ్వు ఒక స్త్రీ అయినా ఉండాలి లేదా ఒక ఎరుకమైనా ఉండాలి ఒక స్త్రీ ఇంకో స్త్రీని అర్థం చేసుకుంటే ఒకవేళ శరీరాలను ఆధారం చేసుకుని అప్పుడు ఓన్లీ ఆర్థిక సామాజిక అవసరాలకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యన చేయబడుతుంది కానీ మూలాన్ని అక్కడ టచ్ చేయడం కుదరదు సో ఓషో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అది ఒక ప్యారడాక్స్ అంటే ఊరికే అనాలోచితంగా చెప్తున్న మాటలు కాదు ఏ పాపం అంటుకొని ఏ మకిలి అంటుకొని ఒకనొక అంతఃశ్రోత నుంచి మాట్లాడుతున్న మాటలు అవి సో ఓషో అంటాడు స్త్రీని ప్రేమించాలని కానీ అర్థం చేసుకోకూడదని నేను మీకు చెప్తున్నాను అది మొదటి అవగాహన అంటే ఒక స్త్రీని ప్రేమించండి బట్ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకండి సో జీవితం ఎంత నిగూఢమైందంటే మన చేతులు దాని ఉన్నతత్వాన్ని చేరుకోలేవు మన కళ్ళు దాన్ని ప్రగాఢమైన నిగూఢత్వంలోకి తొంగి చూడలేవు అస్తిత్వం యొక్క ఏ వ్యక్తీకరణ అయినా అవగాహన చేసుకోవడం పురుషు లేదా స్త్రీలు లేదా వృక్షాలు లేదా జంతువులు లేదా పక్షులు శాస్త్రం యొక్క పని అది నిగూఢమైంది కాదు శాస్త్రజ్ఞుడు ఆ పని చేస్తాడు ఒక సామాజిక కార్యకర్త ఆ పని చేస్తాడు స్త్రీ రైట్స్ కోసం ఉమెన్ రైట్స్ కోసం పోరాడతారు బట్ వాట్ ఈస్ ద కోర్ ఆఫ్ హర్ బీ అక్కడ ఏముంది దాన్ని ఇగ్నైట్ చేసే పని ఎవరు చేస్తారు సో అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గురించి ఒక మాట చెప్తాడు అనమాట అప్పటి వరకు ఫిజిక్స్ని ఎలాగైతే చూశారో అట్లా కాకుండా ఆ నియమాలన్నీ పక్కన పెట్టి ఫిజిక్స్ యొక్క మూలంలోకి తొంగి చూసినప్పుడు అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఎందుకంటే అస్తిత్వం మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది అస్తిత్వానికి ఏ పాపము ఏ మరకలు ఏ రంగులు అంటుకో దాని కులాలు అంటుకో మతాలు అంటుకో ఆర్థిక అసమానతలు అంటుకో దేశాలు ఈ విభజనలు ఏమీ అంటుకుని ఒకనొక స్థితి అస్తి అస్తిత్వం అది మన తర్కానికి అనువుగా ఉండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఇల్లాజికల్గా అనిపించవచ్చు సో ఓషో అంటున్నాడు ఒకవేళ మన తర్కం అంటూ ఉంటే అది అస్తిత్వానికి అనువుగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అస్తిత్వానికి అనుగుణంగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మనం గనక లోతుకు వెళ్ళిన కొద్దీ అస్తిత్వం మరింత నిగూఢంగా పరిణమిస్తుంది అంటాడు అప్పుడు ఎవరైనా సరే తర్కం మరియు హేతువుల్ని మోరల్స్ని జెండర్ని వదిలేసి ఓన్లీ ప్రకృతి చెప్పేది మాత్రమే వినవలసి వస్తుంది అట్లాంటి దశ వస్తుంది అట్లాంటి దశ అత్యున్నతమైన దశ అంటాడు ఓషో కానీ అవగాహన యొక్క సాధారణ అర్థంలో కాదు అది మీకు తెలుసు మీరు దాని అనుభూతి చెందుతారు కానీ దానికి చెప్పగల మార్గం లేదు పురుషుడు ఒక రహస్యం స్త్రీ ఒక రహస్యం ఉన్న ప్రతిదీ ఒక రహస్యం కానీ దాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలం కాబోతున్నాయి ఓషో చిన్న కథ చెప్పాడు క్రిస్మస్కి తన కుమారుడికి బొమ్మల దుకాణంలో బహుమతిని కొంటున్న ఒక వ్యక్తి నా జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు అతను ఒక ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త కనుక సహజంగానే షాప్ యజమాన్ ఒక జిక్సా పజిల్ని తెచ్చాడు గణితజ్ఞుడు ప్రయత్నించాడు ప్రయత్నించాడు 
ఇంకా ప్రయత్నించాడు చెమటలు పట్టాయి అది వికారంగా పరిణమిస్తుంది కస్టమర్లు సేల్స్ మ్యాన్ మరి షాప్ యజమాని అందరూ చూస్తున్నారు అతను ఆ పజిల్ని పరిష్కారానికి తేలేకపోతున్నాడు చివరిగా అతను ఆ షాప్ యజమానిని పిలిచి తన ఆలోచన విరమించుకొని కేకలు వేశాడు నేను గణిత శాస్త్రజ్ఞుడిని నేను ఈ జిగ్సా పజిల్ని పరిష్కరించలేకపోతే చిన్నవాడిన నా బాబు దీన్ని ఎట్లా చేయగలని మీరు అనుకుంటున్నారు అప్పుడు షాప్ యజమాని అన్నాడంట మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అది ఏ విధంగా తయారు చేయబడిందంటే దాన్ని ఎవరు పరిష్కరించలేరు గణిత శాస్త్రవేత్త అయినా లేదా గణిత శాస్త్రవేత్త కాకపోయినా మరి ఆ గణిత శాస్త్రవేత్త అడిగాడు మరి ఈ విధంగా ఎందుకు తయారు చేయబడింది అప్పుడు షాప్ యజమాని చెప్పాడంట అది ఈ విధంగా చేయబడడం వల్ల అబ్బాయి మొట్టమొదటి నుంచి జీవితం పరిష్కరించడానికి సాధ్యం కాదని కొన్ని అర్థం చేసుకోలేని విషయాలు ఉంటాయని నేర్చుకోవడం మొదలు పెడతాడు మీలాగా ఒక అబద్ధపు ఈగో క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి బాధపడ్డు అని చెప్పాడంట సో ఓషో ఏమంటున్నాడంటే మూలాన్ని మనం జీవించవచ్చు దానిలో మనం ఉత్సాహితులం అవ్వచ్చు అంతర్గత నిగూఢత్వంతో ఏకం కావచ్చు కానీ ఒక గమనించేవాడిగా అవగాహన చేసుకోవడం అనే భావన ఏమాత్రం సరికాదు ఇంకొక మాట అంటున్నాడు నన్ను నేను అర్థం చేసుకోలేను నాకు నేనే అత్యుత్తమ రహస్యాన్ని కానీ నేను మీకు కొన్ని కిటుకులు ఇవ్వగలను అని ఇలా చెప్తున్నాడు మానసిక శాస్త్రజ్ఞుడు అంటే మిమ్ మిమ్మల్ని ఎన్నో ఖరీదైన ప్రశ్నలు అడిగే వ్యక్తి మీ భార్య వాటిని ఉచితంగానే అడుగుతుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ ఛాలెంజెస్ లేవు మన పక్కన ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది దాన్ని కనుక అర్థం చేసుకుని దాని మిస్టరీని కనుక ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మీ జీవితంలో ఉన్న మిస్టరీ ఓపెన్ అవుతుంది అంటున్నాడు సంతోషానికి తాళం చెవి ఏమిటి అంటే మీరు ప్రేమ మరి సున్నితత్వం మరి కాంక్ష గురించి మాట్లాడవచ్చు కానీ మీరు మీ తాళం చెవులను కోల్పోలేదని కనుగొనడమే వాస్తవమైన పరమానందం అని ఒకటి అవసరం ఇంకొక సలహా ఇస్తున్నాడు కొన్ని సలహాలు కిటుకులు మాత్రమే చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఓషో కూడా స్త్రీల చేతుల్లో ఆశ్రమాన్ని పెట్టినప్పటికీ అది కత్తి మీద సాములాగానే తనకు పరిణమించింది ఇది బయట వ్యక్తులకు తెలియకపోవచ్చు అతని జీవితాన్ని ఎవరన్నా చదివితే అతని చుట్టూ కూడా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళ మధ్యన మనస్పర్ధలు ఇవన్నీ వచ్చాయి మీరు ఒక మనస్సు ఒక స్త్రీ యొక్క మనస్సుని మార్చాలనుకుంటే మీరు ఆమెతో ఏకీభవించండి అంటాడు ఒక స్త్రీ యొక్క అసలైన ఉద్దేశం మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఆమె వైపు చూడండి ఆమె చెప్పేది వినకండి అంటాడు బీ విత్ హర్ బట్ డోంట్ డోంట్ లిజన్ టు ఎవ్రీథింగ్ వాట్స్ ఎవర్ సీసేస్ సో ఒకసారి పోలీస్ అధికారి దగ్గరికి మహిళ వచ్చి ఆఫీసర్ ఆ మూలనున్న పురుషుడు నన్ను వేధిస్తున్నాడు అని అన్నదట అప్పుడు ఆఫీసర్ అన్నాడు నేనంతా చూస్తూనే ఉన్నాను అతను కనీసం మీ వైపేనా చూడలేదు అంటే మరిది వేధించడం కాదా అన్నదట సో స్త్రీ ఏ విషయాన్ని గంభీరంగా తీసుకుంటుందో ఏ విషయాన్ని సరదాగా తీసుకుంటుందో ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఎందుకంటే ప్రకృతి ఇప్పుడే ఎండ కాసేపట్లో చలి కాసేపట్లో వర్షం కాసేపట్లో గాలి కాసేపట్లో నిశ్శబ్దం పురుషుడు తోట మాలి స్త్రీ తోట స్వయం ఒక చిన్న జోక్ కూడా చెప్పాడు నాటి జోక్ ఒక యువకుడు తన పక్కనే పడుకున్న అమ్మాయితో అడిగాడంట నువ్వు సంభోగంలో పాల్గొన్న మొదటి పురుషుడిని నేనేనా అని ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఒక ఆలోచన ప్రతి మగవాడికి ఉంటుంది అప్పుడు ఆమె ఆలోచించి అన్నదంట నువ్వే అవ్వచ్చు బట్ నాకు ముఖాలు గుర్తుండవు అన్నదంట సో ఒక వైల్డ్ నేచర్ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటే స్త్రీ స్వభావం అర్థమవుతుందని రకరకాలుగా చెప్పే ప్రయత్నం ఈ పుస్తకంలో చేస్తాడు ఓషో సో ఓషో ఇలా అంటున్నాడు ప్రతిది నిగూఢమైంది దాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలని ప్రయత్నించడం కన్నా దాన్ని ఆస్వాదించడం మెరుగైంది ఆహా చెట్టు చివరిగా జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ పోయే వ్యక్తి మూర్తుకుడిగా నిరూపించబడతాడు మరి జీవితాన్ని ఆస్వాదించే వ్యక్తి వివేకవంతుడై జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ పోతాడు ఎందుకంటే తన్ని పరివేష్టించి ఉండే నిగుడత్వం పట్ల అతను మరింత ఎక్కువగా ఎరుక కలిగి ఉంటాడు దీన్ని అవగాహన చేసుకోలేము అంతా నిగూఢమైంది 
మరి అద్భుతమైనది అని తెలుసుకోవడమే అత్యుత్తమమైన అవగాహన నా వరకు మీ జీవితంలో మతం యొక్క ప్రారంభం ఇదే దిస్ ఈజ్ హౌ యు బిగిన్ టు ఎంక్వైరీ ఇన్ టు దెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ సో కంక్లూజన్ ఏమిటంటే స్త్రీ మన చుట్టూ ఉంది ఆమె ప్రవర్తనని మనం అనలైజ్ చేయకుండా ఆమెతో జీవించాలి ఆమెతో గొడవ పడకుండా ఆమెతో జీవించాలంటే ఒక కొడుకు తల్లితో జీవించినట్టు కనుక జీవిస్తే అంటే తర్కాలకి అతీతంగా జీవించగలిగితే అక్కడ స్త్రీ నిజంగా మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడైతే మీరు బేస్డ్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉమెన్ రైట్స్ లేకపోతే ఇట్లాంటి విషయాలు తీసుకొచ్చామనుకోండి అది ఎప్పుడు సూపర్ఫిషియల్గానే అర్థమవుతుంది రైట్స్ ఉన్నంత మాత్రం అది అనుభవించే సామర్థ్యం తనకుందో లేదో రకరకాల వ్యక్తులు ఇచ్చిన అనుభవాల వల్ల చార్లెస్ ఫోరియర్ లాంటి వ్యక్తుల చొరవ వల్ల ఈ భావజాలం అంతా వచ్చింది కానీ ప్రకృతికి సంబంధించిన నియమాల్లో స్త్రీ వేరు స్త్రీ అన్నిటికీ మూలం ప్రకృతితో సమానం ఎండ ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడే వర్షం ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఆకులు ఎందుకు రాలుతున్నాయి అని తర్కించకుండా ఎండలో ఎండు వానలో నాను ఆ రాలిపడ్డ ఆకులు గలగల మన శబ్దం చేస్తుంటే నువ్వు వాటితో పాటు ఆడిపాడు నువ్వు స్త్రీతో గనక అలా ఉండగలిగితే అది నీకు విముక్తి లేదా నిరంతర సంఘర్షణ అని చెప్తున్నాడు సో మళ్ళీ స్త్రీ గురించి చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టాక్ స్త్రీ గురించి సో ఇక్కడి నుంచే ఎవరెవరైతే స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నా అన్నం వండే అమ్మలు వండి పెట్టే అక్కలు చెల్లెళ్ళు అలాగే ఇష్టపడే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ స్త్రీ అంటే ఓన్లీ ఆ తరహా చూడక్కర్లేదు రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ రెస్పెక్ట్లో తర్కం ఉండకూడదు నీ యొక్క మూల స్రోత తను అని గుర్తించి అక్కడి నుంచి నీలో రెస్పెక్ట్ ఉదయిస్తే చాలా బాగుంటుంది అనేది సారాంశం రిసరస్ వయసు